어제 국회 상황도 좀 보고 가죠. 어제 국회에서는 이른바 대장동 50억 클럽, 또 김건희 여사에 대한 특검 법안, 이른바 쌍특급의 패스트트랙 지정안건이 국회 본회의를 통과했습니다. 여야 반응 먼저 듣고 가겠습니다. 어제 본회의는 민주당의 입법 폭주의 무대가 되었습니다. 전 현직 당 대표의 사법 리스크를 덮어내는 민주당과 정의당 민주당과 노란봉 특법을 통과시키는 정의당의 방탄 연대로 50억 클럽 특검법과 김건희 여사 특검법도 패스트트랙 안건으로 지정이 되었습니다. 민주당이 오직 숫자의 힘으로 의회 민주주의와 국회 선진화법의 합의 정신을 유린하며 자기들 마음대로 법 제도를 바꾸고 있습니다. 쌍특급법이 어제 신속처리안건으로 지정됐습니다. 진실을 향한 여정은 이제 시작입니다. 민주당은 신속하게 특검법을 처리해서 의혹을 투명하게 밝힐 것입니다. 특검을 거부하는 자가 범인이다. 이거 국민의힘이 시작한 말이고 저도 공감하는 말입니다. 온 국민이 공감하는 말이기 때문에 특검을 거부해서 스스로 범인임을 자백하지 않으시기를 바랍니다. 아니 가능하면 자백하시기 바랍니다. 네, 박성준 의원. 네, 네. 국민의힘 의원들이 다 퇴장한 상태에서 민주당하고 야당 단독으로 처리가 된 건데 네. 합의 처리하지 못하는 이유가 있었겠죠. 당연히 지금 이제 국민의힘이 이제 특검을 거부하고 있는 것 같고요. 거, 거부하고 있죠. 같은 게 아니라 거부하고 있는데 제 국민의 눈높이라는 표현을 아까 장 의원님이 말씀하셨던데. 국민의 눈높이에서 봤을 때 50억을 받았어요. 무죄를 받았단 말이에요. 누가 그걸 납득을 하겠습니까? 그 말도 안 되는 지금 일들이 이루어지는 거고 50억 클럽이라고 하는 상황이 지금 명확하게 드러나고 있는데 검찰에서 조사도 안 하고 있단 말이죠. 그럼 우리가 얘기할 때그 실체적 규명이라고 하는 것은 가장 돈의 흐름을 파악하면 되는 건데 돈의 흐름을 파악하지 않는 검사들의 수사에 대해서 국민들의 질타가 이어진 거 아니겠습니까? 50억 클럽은 그렇고요. 또 하나가 뭐냐면 김건희 여사의 도이치모터 주가 조작과 관련해서는 그 많은 의혹들이 제기가 됐고 또 언론 보도를 통해서 사실이 확인되고 있는 과정이었는데 검찰에서 조사가 제대로 안 됐다. 대부분 무혐의 처리하고 있는 과정들을 봤을 때 이것은 도저히 납득할 수 없다라고 하는 거기 때문에 정의당도 그렇고 민당도 그렇고 야당의 모든 의원들이 이번에 183명이 50억 클럽 같은 경우는 183명이 투표를 해서 찬성을 했고요. 또 김건희 도이치모터 주가 조사 관련해서는 183명 중에 182명이 찬성하지 않았습니까? 그, 그것은 국민의 여론을 받아서 저렇게 패스트트랙을 지정하게 된 것이다 라고 해야 되겠죠. 네. 예. 여당은 여당대로 아쉬움이 있죠? 뭐 180, 넘, 180석 넘게 찬성한 것이 아니라 저희들은 음. 더불어민주당과 정의당이 뭐 지금 얘기되고 있는 노란동 봉투법이나 다른 것을 두고 어쨌든 뭐 정치적인 정략적인 이해관계가 맞아서 지금 상특검을 추진하고 있다고 보는데요. 저희들이 50억 클럽에 대한 특검을 거부하지 않습니다. 법조문이 잘못되어 있거든요. 문제가 많다는 것을 지적하면서 그 부분에 대해서 좀 문제점을 해소하자고 하는데 지금 곧바로 패스트트랙으로 넘어갔습니다. 사실 지금 법대로라면 일수위 법사의 일수위를 통과한 법대로라면 지금 진행되고 있는 이재명 대표에 대한 모든 수사, 그 측근에 대한 모든 수사, 그리고 앞으로 진행될 이재명 대표에 대한 모든 수사, 그 측근에 대한 모든 수사가 특검으로 넘어갈 수 있도록 되어 있습니다. 특검도 지금 정의당과 민주당이 손을 잡고 특검을 추진하고 있는데 특검을 추천하는 것은 정의당과 기본소득당이 추천하도록 되어 있습니다. 그런 특검이 어떻게 공정성을 가지고 수사를 할수 있겠습니까? 그런 문제점을 지적하고 그것에 대해서 문제를 제거하자 했더니 갑자기 이제 지금 신속처리 안건 지정을 해버렸거든요. 네. 또 김건희 사 특검에 대해서는 더 이상 말씀드리지 않겠습니다. 그 부분에 대해서는 이미 많은 수사가 충분한 수사가 이루어졌고 일심 판결에서도 그 어떤 새로운 사실도 발견되지 않았다는 점은 너무 누차 얘기를 했기 때문에 그 부분 말씀드리고 싶지는 않습니다. 그리고 뭐 간호법이나 방송법도 그런데요. 방송법은 지금 법사위에서 60일이 지나기 전에 체계 잡고 심사를 하고 있는데 그냥 갑자기 또 직회부를 해버렸습니다. 그리고 간호법에 대해서는 뭐 정부와 여당이 나서서 뭔가 합의점을 찾아가려고 최대한 노력을 하고 있는데 글자 한자도 바꿀 수 없다라고 거부하면서 그냥 뭐 협의나 합의 시도를 거, 거절하 거부하면서 지금 또 갑자기 그냥 통과시켰거든요. 지금 처리 과정에서 여러 문제점이 있다는 것을 이제 지적하는 것이지 저희들이 뭐 
50억 클럽에 대해서 특검을 하지 않겠다. 뭐 그런 입장은 아닙니다. 이 패스 트랙으로 네. 지정이 됐으면 일단 네네. 정상 별 변수가 없으면 이제 240일 아닙니까? 네네. 8개월쯤 되는데 네. 12월쯤 이제 특검법이 표결이 될 거란 말이에요. 네네. 그렇게 되면 바로 뒤에 4월에 총선이 있지 않습니까? 예, 예. 저기 어떤 내용이 있을까요? 이걸 좀 설명을 드릴 필요가 있어요. 예. 저도 이제 패스트 트랙이라고 해서 네. 바로 이제 본회의에서 하면 특검 구성되고 이런 게 되는 줄 알았더니 그게 아니고 네. 법사위 가서 또 181일을 심사를 해야 되는 거예요. 네. 그러니까 뭐냐면 국민의힘 얘기하는 것처럼 그럼 특검 하고 싶다고 하면 그때 법사위에서 적극적으로 나서서 해야 되는 겁니다. 제가 볼때 질질 끌것 같아요. 180일 끌고 또안 하다가 본회의로 넘어가서 또 60일 또 끌어서 240일 채울 것 같은데 저는 그렇게 되지 않을 것 같아요. 왜 그러냐면 이제 국민의 여론이라고 하는 것이 여론의 향배에 따라서 지금 윤석열 대통령의 지지율이라든가 국민의힘에 대한 질타가 앞으로도 계속 쏟아질 텐데 그러면 왜 특검 안 하냐. 어? 50억 클럽 특검 왜안 하냐. 왜 지지분연하게 왜 발을 잡고 있느냐. 국민의 아마 질타의 목소리에 국민의힘도 어쩔 수 없이 들어올 수밖에 없을 겁니다. 그래서 법사위가 오히려 저는 탄력을 묻을 수 있다. 그래서 180이 안 끊을 수도 있다. 오. 오히려 그럴 수도 있다는 생각이 좀 들어요. 네. 그것은 여론의 향배가 상당히 저는 정의당도 마찬가지고요. 이거는 정의당도 처음에 상당히 여러 고민이 있었는데 지금 뭐 노란봉투법까지 얘기하는 게 그렇지가 않고 국민의, 국민의 목소리가 뭐냐면 아이 50억 클럽 이거 당연히 이거 조사를 해야 되는데 안 되고 있다. 김건희 여사도 마찬가지다. 그것을 민의를 받아서 정의당도 들어오게 된 겁니다. 그래서 음. 이 특검이 이제 구성이 됐고 패스트랙까지 온, 온 거기 때문에 저는 국민의힘에게 다시 한번 좀 말씀드리면 법사위에서 적극적으로 나서서 특검하십시오. 그러면 되는 거 아니겠습니까? 그게 아니라 네. 제가 이 특검이 제일 처음에 50억 특검이 상정됐을 때 민주당의 태도에 따라서 달려있다고 라 분명히 말씀을 드렸습니다. 이 범위를 수사 범위를 무한정 확대하려고 하는 그 생각을 계속 유지하면 한 발짝도 나아갈 수 없습니다. 50억 클럽에 한정해서 수사하자고 하는 것. 그러면서 거기에 관련돼서 핵심적으로 그거에 관련된 인지 사건만을 하는 거에 대해서는 저희들도 문제 삼지 않습니다. 그래서 그 조문을 다듬자라고 했더니 더불어민주당에서 뭐라고 했냐. 인제 시작에 불과하니까 통과시켜놓고 보자라고 했습니다. 전체 회의에서 논의하면 또 그렇게 될 것입니다. 일단 이거는 그냥 통과시키고 보자. 계속해서 그래왔던 거거든요. 뭐 일단 통과시켜놓고 보자, 통과시켜놓고 보자. 정의당도 민의를 반영한 거라고 했는데 처음에 50억 클럽을 상정할 때 뭐라고 했느냐 하면 본인들도 김건희 여사 특검에 대해서는 좀 이렇게 그, 그 부분에 대해서는 조금 고민을 해봐야 될 여지가 있다. 다만 50억 클럽에 대해서는 일단 상정을 하고 검찰의 수사 과정을 지켜보면서 논의를 하면 되지 않느냐 그랬는데 갑자기 며칠까지 안 하면 우리 민주당하고 같이 쌍특검 하겠다. 이렇게 해서 그냥 오늘 갑자기 지정을 네. 해버렸거든요. 저는 이런 과정에 있어서 그것이 오롯이 민의를 수용해서 이와 같이 더불어민주당과 정의당이 손잡고 쌍특검을 했다고 보여지지는 않습니다. 자, 또 하나의 변수가 있지 않습니까? 특검법이 네네. 8개월 이내, 그것도 빨리. 뭐, 이제 만약에 이렇게 된다면 네. 6개월, 네. 뭐 2개월이기 때문에 180일, 이제 60일에서 240일이 이제 소유가 된다고 보면 지금 앵커님께서 얘기한 것처럼 12월 말 정도에 이제 특검이 출발할 가능성이 있는 거예요. 대통령의 거부권이라는 것도 있잖아요. 아, 근데 거부권 행사 못 합니다. 제가 볼 때는. 왜 그렇게 보시나요? 그건 당연히, 어, 지금 만약에 거부권을 행사했을 경우 12월에 아마 국민의 힘에 있는 의원들이 먼저 반대할 거요 어, 그것은 특검을 반대했을 경우에, 아, 결국은 자기의 그 가까운 사람들은 보호해 주는구나라고 하는 국민의 민의가 아마 들풀처럼 일어나지 않겠습니까? 그걸 어떻게 대통령이 그걸 거부합니까? 거부 못 합니다. 네. 동의하시나요? 저는 가장 변수 중에 하나는 벌써 거부권 행사를 논하는 것은 너무 이른 거라고 생각하고요. 뭐 예를 들면 12월 말이면 지금 50억 클럽에 대한 수사가 거의 마무리될 수도 있습니다. 그리고 뭐 이재명 대표에 대한 관련 수사도 마무리될 수도 있고 그렇다면 그 수사 결과를 보고 국민들이 아 이제는 충분히 수사로서 어느 정도 마무리가 되어졌다고 라 한다면 오히려 저는 50억 클럽이나 이런 특검을 할수 있는 동력을 오히려 상실할 수도 있다. 특검이라고 하는 것은 검찰의 수사가 미진할 때 결국은 특검이 논의가 되는 것인데 지금 진행하고 있는 50억 클럽 수사나 이런 것들이 잘 마무리가 되고 또 김건희 여사에 대한 지금 항소심 재판이 쭉 진행되고 있습니다만 은 지금 보완 수사도 하고 있습니다. 그거에 대한 수사가 마무리돼서 대법원 판결까지 예를 들면 그 전에 선고가 된다든지 항소심이 선고가 되면 결국은 국민들이 얼만큼 설득되고 국민들이 얼만큼 그 부분에 대해서 수사 결과나 이런 부분에 대해서 아, 충분히 아 공감할 수 있는지 그거에 따라서 결국은 이 특검법에 대한 동력이 챙기느냐 아니면 동력을 잃느냐도 결정될 수 있기 때문에 단순히 
기간만 가지고 아니면 지금의 여론만 가지고 뭐 결과를 판단하기는 어렵다고 생각을 합니다. 네, 쌍특급법에 대해서는 앞으로도 계속 절차가 진행될 것이기 때문에 계속해서 토론을 이어가도록 하겠습니다. 시간이 다 돼서 이두분 의원님들과는 여기서 인사를 드려야 되겠습니다. 장동혁 국민의힘 국회의원, 박성준 더불어민주당 국회의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.